హాయ్ హలో నమస్తే మీరు వింటున్నారు ప్రవాసాంధ్రుల గుండె చప్పుడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో నేను మీ ఆర్జెసిరి నాన్ స్టాప్ హంగామా అంటూ మీ ముందుకు వచ్చింది మరి ఈ శనివారం నేను ఇంటర్వ్యూ చేయబోయే వ్యక్తి ఎవరు ఏంటి ఆ విశేషాల కన్నా ముందు మనకి ఒకప్పుడు ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుంది తెలియాలి అంటే ఇప్పుడంటే టీవీలు సోషల్ మీడియా వచ్చేసాయి అప్పుడైతే ఓన్లీ పేపర్ ఒకటే మనకి మార్గం అసలు ఏం జరుగుతుంది ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుంది మన గవర్నమెంట్ లో ఏం జరుగుతుంది ఇవన్నీ పక్కన పెడితే ప్రతి మనిషికి కావాల్సింది ఏంటండి ఎంటర్టైన్మెంట్ మరి ఎంటర్టైన్మెంట్ అంటే నచ్చిన హీరో నచ్చిన హీరోయిన్ నచ్చిన క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్లు వాళ్ళు ఎవరు ఎక్కడ ఉంటారు వాళ్ళ జీవితంలో ఏం జరుగుతుంది ఇవన్నీ ఒకప్పుడు ఎవరికి తెలిసేవి కావు కానీ ఇప్పుడు ఎవరికి పిల్లలు పుట్టారు ఎవరు ఇల్లు కొన్నారు ఎవరు ఏ సినిమాలో యాక్ట్ చేస్తున్నారు ఎవరికి సినిమాకి ఎంత రివ్యూ ఉంది ఎంత రేటింగ్ ఉంది ఇది ఎన్ని రికార్డ్స్ బద్దలు కొట్టింది ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అలాగే మనకి నచ్చిన హీరో నెక్స్ట్ సినిమా ఏంటి ఎప్పుడు రాబోతుంది సినిమా ఎంత వరకు వచ్చింది ఇలా ప్రతి చిన్న అప్డేట్ కూడా ప్రతి ఒక్కరికి నోటెడ్ అయిపోయింది దానికి రీజన్ ఏంటి సోషల్ మీడియా సోషల్ మీడియా అనుకుంటే పొరపాటే మరి ఆ న్యూస్ ఎవరు తీసుకొస్తారు మన దగ్గరికి మనకి ఈనాడు పేపర్ లో జరిగే వార్తలు ఎలా మనకి రోజువారీ విషయాలు చెప్తాయో అలాగే సినిమా రంగంలో జరిగే ప్రతి విషయాన్ని మన వరకు చేరవేయడానికి కూడా ఒకరు బ్యాక్గ్రౌండ్ లో వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు వర్క్ చేస్తారు వాళ్ళ వార్తలు సేకరిస్తారు ఆ వార్తలు సేకరించి ఒక మీడియా ద్వారా ఒక పేపర్ అలాగే ఒక మీడియా ద్వారా ప్రజల్లోకి అందిస్తారు మరి వాళ్ళని ఏమంటారు జర్నలిస్టులు అంటారు మరి సినిమా వార్తలు మా మాత్రాన్ని మన మనందరికీ అందించే వాళ్ళని ఫిలిం జర్నలిస్ట్ లో అంటారు మరి అందులోనే సీనియర్ రోల్ లో ఉన్నవారు మనతో పాటు ఉన్నారు మరి అసలు ఆయన సినీ జర్నలిస్ట్ ఎందుకు అయ్యారు ఏమిటి అసలు ఆయన విశేషాలు ఆయన జీవిత విశేషాలు సినిమాల ఒక జర్నలిజం ని ఎందుకు ఎంచుకున్నారు మామూలు జర్నలిజం ఎందుకు ఎంచుకోలేదు ఇవన్నీ విషయాలు అసలు జర్నలిజం అంటే ఏంటి ఆయన ఎన్ని ఇబ్బందులు ఉంటాయా లేకపోతే హ్యాపీగా న్యూస్ లేస్తారా దానికి ఏమైనా ప్రెషర్ ఉంటుందా ఇవన్నీ కోరిక ఇవన్నీ ఆలోచనలు మనకు ఉంటాయి మరి ఇలాంటి ఆలోచనలు అన్నిటికీ బ్రేక్ చేయడానికి మనం నేను ఆ జర్నలిస్ట్ నే మన రేడియోలోకి తీసుకొని వచ్చా కాబట్టి మీకున్నవి ఏ ప్రశ్నలు ఉన్నా ఏ డౌట్లు ఉన్నా నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్ మన స్కైప్ అలాగే తెలుగు అనారే రేడియో దీనికి మీరు మెసేజ్ పెట్టినా కాల్ చేసినా మనము ఆయనతో మాట్లాడచ్చు ఆయనే మిస్టర్ ధీరజ్ అప్పాజీ గారు సీనియర్ జర్నలిస్ట్ పిఆర్ఓ సో మరి ఆయన సాధారణంగా మన తెలుగు అనారే రేడియోలకి ఆహ్వానించేద్దాం నమస్తే అండి అప్పాజీ గారు ఎలా ఉన్నారు నమస్తే శ్రీ గారు మీ ఇంట్లో అదరగొట్టారు చాలా బాగుంది థ్యాంక్ యూ మరి మాలాంటి వాళ్ళకి మాకు ఇష్టమైన వ్యక్తులు జీవితాల్లో ఏం జరుగుతుంది అని విషయాలు చెప్పగలిగేది మీరే కాబట్టి ఆ మాత్రం ఇంట్రొడక్షన్ అయితే ఇవ్వాలి బాగుంది బాగుంది అండి చెప్పండి ముందుగా వెల్కమ్ మా తెలుగు అనరే రేడియో ని ఎంచుకొని ఇక్కడికి వచ్చి మాకు మీ విశేషాలు పంచుకోవడానికి వచ్చినందుకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నేను కూడా మీకు చాలా మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు చెప్తున్నానండి ఎన్ఆర్ఐ తెలుగు రేడియో ఆడియన్స్ శ్రోతలందరికి కూడా సినిమాలకి <laughs> సినిమా సినిమాకి సంబంధించిన వార్తలు సేకరించడం విశ్లేషణలు చేయడం రివ్యూలు సినిమాలకి సమీక్షలు చేయడం ఇప్పుడు యూట్యూబ్ వచ్చింది కాబట్టి యూట్యూబ్ లో కూడా ఇంటర్వ్యూలు చేయడం ఇటువంటివండి సో బేసిక్ గా మీ చుట్టూ ప్రపంచం అంతా మీరు ప్రతి సినిమాకి కూడా ఒక పిఆర్ఓ ఉంటాయండి పిఆర్ఓ అంటే మామూలుగా ప్రెస్ రిలేషన్స్ ఆఫీసర్ అన్నది సో దాన్ని ఇక్కడ పిఆర్ఓ కూడా అంటారు ప్రెస్ రిలేషన్స్ సోషల్ మీడియా చాలా విస్తృతం అయింది కాబట్టి ప్రతి సినిమాలకైతే ఇద్దరు ముగ్గురు పిఆర్ఓ కూడా పనిచేస్తున్నారు ఇప్పుడు 
చిన్న సినిమాలు అయితే ఇప్పుడు నేను ఎక్కువగా చిన్న సినిమాలు చేస్తుంటాను ఒక పిఆర్ఓ ప్రతి సినిమాకి ఒక పిఆర్ఓ ఉంటాడు అనమాట పిఆర్ఓ ద్వారా ఆ సినిమాకి సంబంధించిన న్యూస్లు మన దగ్గరికి వస్తుంటాయి బయటికి వెళ్తుంటాయి పలానా సినిమా పలానా హీరో పలానా డైరెక్టర్ తోటి పలానా ప్రొడ్యూసర్ నిర్మించబోతున్నారు అనే వార్తని పిఆర్ఓ ద్వారా మనకు వస్తుంటాయి కొన్ని మనం వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి నిర్మాతలు డైరెక్టర్స్ ప్రొడ్యూసర్స్ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మనం కొన్ని వార్తలు మనం సేకరిస్తూ ఉంటాం ఇంటర్వ్యూలు అయి చేసినప్పుడు కొత్త విషయాలు అయితే తెలుస్తుంటాయి అంటే ఇప్పుడు ఒక మూవీకి పిఆర్ఓ అంటే ఆ బేస్ ఇనీషియల్ ఒక కమిటీ కూర్చొని మాట్లాడుకోవడం దగ్గర నుంచి సినిమా రిలీజ్ అయ్యి రివ్యూ వరకు ప్రతి స్టెప్ లో మీరుంటారు అవునండి అవును సినిమా ప్రారంభానికి ముందు నుంచి సినిమా విడుదలైన ఒక వారం రోజులు పది రోజులు బాగా సూపర్ టూపర్ హిట్ అయితే ఒక అరవై రోజులు డెబ్బై రోజుల వరకు ఆ సినిమాతో మనం ట్రావెల్ చేస్తా అండి సో వాళ్ళు ఇంకా వేరే ఏ మీడియా ద్వారా ఆ వార్తని బయటకు ఇవ్వడానికి వీల్లేదు మీతో కనుక ఒప్పందం పెట్టుకుంటే అవును త్రూ పిఆర్ ద్వారానే పిఆర్ఓ ద్వారానే మన న్యూస్ అన్ని కూడా ఇప్పుడు రిలీజ్ అవుతుంది ఆడియో ఇప్పుడు రిలీజ్ అవుతుంది ఏజర్ ఇప్పుడు రిలీజ్ అవుతుంది లేకపోతే ఇటువంటి వార్తలన్నీ కూడా పిఆర్ఓ ద్వారా రిలీజ్ అవుతుంటాయి అవి ఈ వెబ్సైట్స్ కానీ పేపర్లు కానీ న్యూస్ ఛానల్స్ కానీ వెళ్తుంటాయి వాటి ద్వారా మీ అందరికి చేరుతుంది అనమాట స్లోగన్ అంటే చూడండి భగవంతునికి భక్తునికి అనుసంధానమైనదని వండర్ఫుల్ సో మరి ఈ మీరు పిఆర్ఓగా ఉన్న సినిమాలు మాత్రమే ఇప్పుడు మీ పత్రిక ఒకటి ఉంది స్వాతి ముత్యం అవునండి ఇప్పుడు ఆ పత్రికలో మీరు వేసేది మీరు పిఆర్ఓగా చేసేవి మాత్రమేనా లేకపోతే మీరు సేకరించిన అన్ని వార్తలు కలిపి వేస్తారు అన్ని వార్తలు అండి ఇప్పుడు నాలాగే ఇంకా మిగతా పిఆర్ఓలు పంపించిన వార్తలు ఇందులో వేస్తుంటాం మనకి ఎక్స్క్లూజివ్ గా తెలిసిన వార్తలు కూడా కొన్ని అందులో వేస్తుంటాం అండి ఓకే ఓకే వస్తాను మళ్ళీ స్వాతి మిత్రం దగ్గరికి మళ్ళీ వస్తాను సో అయితే మరి అయితే అయితే ఈ పిఆర్ఓ అనేది మీరు ఏమన్నా రూల్ ఉంటుందా ఒకసారి ఒకే దానికి పని చేయాలి లేదా మల్టిపుల్ గా రెండు మూడు మూవీస్ ఒకేసారి చేయొచ్చు ఎన్ని ఎన్ని సినిమాలైనా మన టైము మనం కేటాయించుకోవడాన్ని బట్టి కేటాయించుకోగలగడాన్ని బట్టి ఎన్ని సినిమాలైనా చేయొచ్చు కానీ అట్ ది మోస్ట్ ఏంటంటే ఒక పిఆర్ఓ సంవత్సరానికి పది పదిహేను సినిమాలు వరకు చేస్తుంటారు అనమాట ఓకే సో మీరు మొదటి నుంచి ఈ సినిమా జర్నలిజం లోనే ఉన్నారా లేక ఇంతకు ముందు ఏం చేసేవాళ్ళు ఇంతకు ముందు నేను రాజమండ్రిలో ఒక కొరియర్ సర్వీస్ రన్ చేసేవాడిని ఇంటర్నేషనల్ కొరియర్ సర్వీస్ రన్ చేసేవాడిని కొరియర్ సర్వీస్ పక్కన లోకల్ డైలీ పేపర్ ఆఫీస్ ఉండేది అనమాట అందులో పనిచేసే వాళ్ళు మనకి ఫ్రెండ్స్ అవ్వడం వాళ్ళతో ఇంటరాక్ట్ అవుతుండడంలో నేను కూడా జర్నలిజం పట్ల కొంచెం ఆకర్షితుడి అయ్యి చిన్న చిన్న ఆర్టికల్స్ రాయడం ట్రాన్స్లేట్ చేయడం అలా చేసి అలా జర్నలిజం లోకి వచ్చాను హైదరాబాద్ వచ్చి ఒక ఎయిటీన్ ఇయర్స్ అవుతున్నాయి హైదరాబాద్ వచ్చిన తర్వాత ఫిల్మ్ జర్నలిజం మరి జర్నలిజం అనేది చాలా రకాలు ఉంటాయి కదా మరి ఓన్లీ ఫిలిం జర్నలిజాన్ని ఎందుకు ఎంచుకున్నారు అంటే నేను రాజమండ్రిలో నేను ధీరజా అని ఒక పత్రిక నడిపేవాడిని అండి ఇప్పుడు ధీరజ అప్పాజీ అంటే తోటి ఒక మాసపత్రిక స్వాతి ముత్యం ధీరజ అని ఒక జంట మాసపత్రిక లాగా రన్ చేసేవాడిని స్వాతి ముత్యం ధీరజా అని నేను బ్లాక్ అండ్ వైట్ లో రెండు మ్యాగజైన్స్ రన్ చేసేవాడిని ఆ క్రమంలో అక్కడ లోకల్ సెలబ్రిటీస్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేయడం అలాగే చంద్రబాబు నాయుడు ఆర్టికల్ రాసి ఆయన మీద రెండు బుక్స్ కూడా రాశాను నేను చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద చుక్కల్లో చంద్రుడు అని ఒకటి రాసి దాన్నే మళ్ళీ మృత్యుం చేయడని అప్డేట్ చేసి ఆ రెండు పుస్తకాలు నాకు మంచి పేరు తెచ్చి పెట్టాయి అంత అప్పటికప్పుడు ఫ్రెష్ కంటెంట్ ఎలా వస్తుందండి ఎవ్రీ మంత్ ఆ రెండు మాసపత్రికలు 
ఆసుపత్రి కాబట్టి మనం నేను ఏం చేసేవాడిని అంటే ఒక సెలబ్రిటీ ఇంటర్వ్యూ సక్సెస్ స్టోరీ ఒకటి ఇచ్చేవాడిని ఒక కథ ఒక కథ నేనే రాసేవాడిని మిగతాది కార్టూన్లు కవితలు ఇటువంటి సేకరించేవాడిని అంటే నేను ఎలా చిన్న ఎగ్జాంపుల్ గొప్పగానే కాదు కానీ పబ్లిషెడ్ అండ్ పెన్ అండ్ బై అని రాసుకునేవాడిని నేను లాస్ట్ లో వండర్ఫుల్ నో అది అది గొప్ప అది గొప్ప కాకపోవడం ఏంటండి అది గొప్పని that okay. is your whole and soul meeru me me thought ni everything is by you ante by you ante adi avunu and andulo articles anni nenu raasavanni interviews akka local mlas kani mp lu attend vaalu interview chestu so ivanni work chestu parallel ga chese vaallu avunandi courier service time ela vachedandi meeku as endukante ledhu oka story raayalanna oka article raayalanna ippudu nenu interview cheyalanna background lo adhe untundi ఏం అడగాలి నెక్స్ట్ ఏంటి ఈ స్టోరీ అంటే దీనికి కథ ఏంటి ఇనిషియల్ గా ఏం రాయాలి ఒక లింక్ అప్ ఏం పెట్టాలి ముగింపు ఎలా రాయాలి అసలు దానికి ముందు మాట ఎలా రాయాలి ఇలా వంద ఉంటాయి ఒక దానికి అలాంటిది కొన్ని కథలు కొన్ని వ్యాసాలు కొన్ని కవితలు సేకరించడం మళ్ళీ సెలబ్రిటీ ఇంటర్వ్యూ సక్సెస్ స్టోరీ రాయడం అనేది ఒక ఇట్స్ బిగ్ బిగ్ ఛాలెంజ్ అది కూడా వర్క్ చేస్తూ సో ఇలా ఎన్ని సంవత్సరాలు అయింది మీరు రాజమండ్రిలో ఇలా జీవితం చుక్కల్లో చంద్రుడు అనే పుస్తకం చాలా నాకు నాకంటూ మంచి గుర్తింపు తీసుకొచ్చిందండి దానికి చంద్రబాబు నాయుడు గారి దగ్గర నుంచి నాకు పిలుపు రావడం ఆయన వచ్చి నేను ఇంటర్వ్యూ చేయడం కూడా జరిగింది హైదరాబాద్ వచ్చి ఇంటర్వ్యూ తీసుకొని మళ్ళీ దాన్ని మృత్యుం చేయడని అలిపిరి ఘటన నేపథ్యంలో మృత్యుం చేయడు రీబోర్న్ టు రూల్ అనే ఒక ట్యాక్ లైన్ తోటి ఇంకో బుక్ వేశాను మించిమించి ఐదు లక్షల కాపీస్ ఆర్డర్ ఇచ్చారు నాకు అంటే మహానాడులో కూడా పెట్టాను నేను అది అప్పుడు జరిగిన మహానాడులో కూడా పెడితే మంచి బాగా సేల్ అయ్యేవి దాంతో నాకు ఎప్పటి నుంచో సినిమాలు అంటే ఇంట్రెస్ట్ సో ఈ బుక్ ఈ బుక్ బాగా సక్సెస్ అయ్యి నాకు కొన్ని ఫైనాన్షియల్ గా కొంచెం నాకు అప్పటికున్న చిన్న చిన్న చికాకులు అనేది తీరిపోయి కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చి లైఫ్ తర్వాత నేను రైటర్ అవ్వాలని ఉద్దేశం తోటి హైదరాబాద్ వచ్చా ఓకే ఆహా అంటే స్టోరీ రైటర్ ఆ సినిమాలకి కథలు కథ కథలు మాటలు అలాగే కూడా కొంచెం హైదరాబాద్ వచ్చాను హ్మ్ దానికి మనకి పరిచయాలు ఈజీగా మనకి అవుతాయన్న ఉద్దేశంతో జర్నలిజాన్ని ఎంచుకున్నా ఫిల్మ్ జర్నలిజాన్ని ఓకే అంటే దిస్ ఈస్ అనదర్ పాత్ టు గో టు ద సక్సెస్ అన్నమాట ఇది ఒక రోడ్ మాత్రమే మీకు ఓ బాట అంటే ఏదో చల్లకొచ్చి ముంత దాచిన ముంత దాచడం ఎందుకు అంటే రైట్ నో 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 అంటే యు ఆర్ మేకింగ్ యువర్ ఓన్ పాత్ కదండి అది చాలా కష్టమైన పని అవునా అంటే మరి సో పద్దెం దేకా ఆ పర్లేదు మనం బోలే ఒక 2 3 మంత్స్ తిరిగానండి రైటర్ గా అవకాశాల కోసం ఒక 2 3 మంత్స్ తిరిగా హ్మ్ స్టూడియోలు కొంతమంది క్యారెక్టర్స్ ఫిల్మ్ డైరీలో నంబర్లు అవి తీసుకొని వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి కలవడం అటువంటి ప్రయత్నాలు చేశా సక్సెస్ కాదు అంటే అంత ఈజీ కాదు అనిపించింది ఒక రెండు మూడు నెలల్లోనూ ఆరు నెలల్లోనూ మనం సక్సెస్ మళ్ళీ వెనక్కి రాజమండ్రి వెళ్ళిపోయి కొద్ది రోజులు అన్ని చూసుకొని అప్పుడు వచ్చిన తర్వాత ఒక మ్యాగ్ ఫిల్మ్ మ్యాగజైన్ రిపోర్టర్ గా నా కెరీర్ స్టార్ట్ చేశానండి 2004. టెక్నాలజీ పెరిగిపోయి అందరికి అందుకని నేను ఈ డిజిటల్ పేపర్ ఒకటి రన్ చేస్తున్నాను టూ ఇయర్స్ నుంచి అసలు వెరీ ఇన్స్పైరింగ్ స్టార్టింగ్ లోనే ఇన్స్పైరింగ్ ఉంది ఐ థింక్ ఎట్ నో మెనీ మోర్ ఫ్యాక్ట్స్ ఫ్రమ్ యూ అండ్ అబౌట్ యూ ఒక్క సెకండ్ మనతో పాటు ఎవరు ఆత్మీయులు యాడ్ అయ్యారు మొబైల్ లో వాళ్ళని పలకరిద్దాం నమస్తే అండి ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు నమస్తే అండి సిరి గారు బాగున్నారా బాగున్నానండి అప్పాజీ గారు ఎలా ఉన్నారు 
నేను చాలా ఎక్సైట్ అయ్యాను మీ గొంతు విని అప్పాజీ గారు వర్సెస్ అప్పాజీ గారు నమస్తే అప్పాజీ గారు ప్రసాద్ ల్యాబ్ లో ఆయన యాక్ట్ చేసిన మా నీళ్ళ ట్యాంక్ అని ఒక వెబ్ సిరీస్ దానికి ఓకే తప్పకుండా చూస్తా మాకున్న అదృష్టం ఏంటంటే అవేవి రావు కొత్తగా ఐ బొమ్మ డాట్ నెట్ అని ఒక వెబ్సైట్ ఒకటి తగిలింది దానిలో అన్నిట్లో ఉన్నవన్నీ వస్తున్నాయి పైరసీ మీరు పైరసీని ఎంకరేజ్ చేస్తే అలాగే అయ్యో అవునా మాకు తెలియదు బాగుందని చెప్తారు ఎవరు ఇదెవరు వినలేదు నేనేం చెప్పలేను అయితే అప్పాజీ గారు నేను ఆ రోజు కలవడానికి కుదరలేదు షో అయిన తర్వాత చాలా చాలా బాగుందండి మీ పర్ఫార్మెన్స్ మీరు చేసిన రోల్స్ కి భిన్నంగా ఒక విలేజ్ నిస్సహాయుడైన ఒక తండ్రి పాత్రను మీరు చాలా అద్భుతంగా పోషించారు వారికి చెప్పలేక కూతురికి చెప్పలేక నలిగిపోయే తండ్రి పాత్రను అద్భుతంగా పోషించారు హలో అప్పాజీ గారు ఏమో చెప్తున్నారు పాపం ఫోన్ కలిసినట్టు లేదు కట్ అయినట్టుంది చెప్పండి ఆయన ఫస్ట్ రీచ్ అయ్యారు నన్ను యూ వాజ్ ఎక్సైటెడ్ నాకు చాలా నాకు చాలా ఇష్టమైన వ్యక్తుల్లో ఆయన ఒక రండి చాలా మంచి ఆర్టిస్ట్ అండి అప్పాజీ గారు చాలా మంచి ఆర్టిస్ట్ ఎప్పుడు పొరపాటున ఏమన్నా అడిగి అయ్యో ఇబ్బంది పెట్టానా అంటే ఇంట్లో వాళ్ళని ఇబ్బంది పెడతారా అని అడుగుతారు సో దట్ ఇట్ ఆ చెప్పండి సార్ మధ్యలో చిన్న బ్రేక్ వచ్చిందండి చెప్పండి సార్ ఆ బ్రేక్ లో మీ మీద ప్రతిఫల వర్షం కురిపించారు తిరిగి గారు అయితే అప్పాజీ గారు ఇందాక మీరు మీరు బ్రేక్ టెక్నికల్ బ్రేక్ లో శ్రీ గారు మీ మీద ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు మీ హెల్పింగ్ నేచర్ గురించి బాగా అప్రిషియేట్ చేశారు అయితే ఇప్పుడు మీరు అడిగిన దాని గురించి ఏంటంటే నేను ముందు నుంచి సినిమాలు అంటే నాకు చాలా ఇంట్రెస్ట్ అండి చిన్నప్పటి నుంచి కూడా మాది కొండ మొదలని చాలా చిన్న విలేజ్ అండి పాపికొండలు నానుకునే ఉండే ఒక చిన్న గ్రామం అనమాట అది తూర్పు గ్రామం అని చెప్పాలి మా మ్యాటర్నల్ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ ది కాకినాడ ఓకే మేము దసరాకి పండక్కి పెద్ద పండక్కి లేదంటే సెలవు సమ్మర్ హాలిడేస్ కి వచ్చినప్పుడు ఏం చేసేవాళ్ళం అంటే విపరీతంగా సినిమాలు మేము పది పదిహేను రోజులు ఉంటే పది పదిహేను సినిమాలు చూసేటేవాళ్ళం ఒక్కొక్కసారి రెండు వేసి సినిమాలు కూడా చూసేసేవాళ్ళం అలాగే సినిమాలు అయితే సినిమాలు అంటే విపరీతమైన ఇంట్రెస్ట్ ఉంటది అప్పట్లో వినాయక చవితికి దసరాకి వీధుల్లో సినిమాలు అటువంటి సినిమాలు కూడా మిస్ అయ్యేవాళ్ళం కాదు ఎక్కడ ఏ సినిమా ఆడుతుంది ఏ ఏ గుడి దగ్గర ఏ సినిమా వేస్తున్నారు తెలుసుకొని చూసుకొని అక్కడికి వెళ్ళి సినిమా చూసి వచ్చారు అంత పిచ్చి ఉండేది అనమాట సినిమాలు అయితే దానికి తోడు కాకినాడలో మా తాతయ్య గారి వాళ్ళు ఒక థియేటర్ కట్టారు అండి ఇందిరపల్లి అని కాకినాడలో శివాజీ పిక్ ప్యాలెస్ థియేటర్ కట్టారు సో ఆ పిచ్చిని ఇంకా ఎక్కువ చేసింది ఆ థియేటర్ ఉండడం వల్ల మనం ఇంక టికెట్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి అక్కడ ఆడే సినిమాలన్నీ ఒకటి రెండు సార్లు చూడదాం అలాగే సినిమా పిచ్చి బాగా పడుతుంది తర్వాత దానికి జర్నలిజం పట్ల అట్రాక్ట్ అయ్యి నేను ఫిలిం జర్నలిస్ట్ అయ్యానండి 
నేను సూపర్ మీరు అసలు మీ గ్లామర్ జస్ట్ ఐమ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ యూ ధీరజ్ అప్పాజీ గారిని నేను పర్సనల్ గా అడిగితే నా రిస్పెక్ట్ ని కన్సిడర్ చేయట్లేదు మాట తీసుకుందామని నాకు ఒక స్టోరీ సగని వినిపించారు ఆ మిగతా సగం పక్కను ఇప్పటికి మూడు సంవత్సరాల నుంచి నడుస్తుందండి అది ఆల్మోస్ట్ టూ ఇయర్స్ అయితే పక్క అయిపోయింది ఇన్ని రోజులుగా పక్కంట్ లో పెట్టినందుకు మెంటల్ హెరాస్మెంట్ కేసు ఏమంటారా లేకపోతే స్టోరీ కంప్లీట్ చేసి మమ్మల్ని అందరిని హ్యాపీ చేస్తారా నాకు ఒక ఐడియా వచ్చింది ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్ చెప్పేది మీ మీ ముగ్గురికి ఒక మంచి సలహా ఇవ్వచ్చు అంటే ఇస్తా ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ట్రెండింగ్ లో ఉన్నది వింటే షాక్ అవుతారు టైప్ న్యూస్ కాబట్టి సగమి చెప్పిన స్టోరీ మిగతా సగం ఏమైంది ఈ వివరాలకి కేసు పెట్టమని అడిగిన జయశ్రీ గారు ఇరుక్కున్న అప్పాజీ గారు వివరాల్లోకి వెళ్తే షాక్ అవుతారు ఇలా నాకు చాలా టచింగ్ అనిపించాయి తన రెండు స్టోరీస్ నాకు వినిపించారు ఐ వాజ్ రియలీ మూవ్ నాకు అంత నచ్చింది అంటే మై కైండ్ ఆఫ్ కొంచెం ఇట్లా హ్యూమన్ టచ్ ఉండేది కొంచెం ఎమోషనల్ అయితే నెక్స్ట్ టైం అలగడానికి నేనే ఉన్నాను అప్పాజీ గారు మీరు నాకు చెప్పలేదు స్టోరీ స్టోరీస్ చాలా అద్భుతంగా రాశారు ఎందుకు మరి ఇంకా స్టోరీస్ రాయట్లేదు అని నాకు తెలియదు బట్ హీ హ్యాస్ టు రైట్ మెనీ మోర్ సచ్ బ్యూటిఫుల్ స్టోరీస్ ఆనిమత్యాల స్టోరీస్ అండి నేనైతే చెప్తాను ఆనెస్ట్ గా మాటల మాంత్రి కూడా పెట్టాను నేను సో నిజంగానే అలా ఉంటాయి తన మాటలు రాయడం కానీ ఎవరింగ్ సూపర్ అండి అప్పాజీ గారు ఇంత టాలెంట్ ఉంది మీలో మీరు చెప్పట్లేదు ఇంకా చూసారా థ్యాంక్ యూ ఇద్దరు అప్పాజీ గారికి అండ్ జయశ్రీ గారికి మీ వల్ల నాకు ఇంకొన్ని క్లూస్ ఉన్నాయి ఐ కెన్ ఫుల్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అప్పాజీ గారు సో అప్పాజీ గారు స్టోరీస్ కూడా రాసేసారంట ఒకటి రాశారు ఒకటి సగం చెప్పి వాళ్ళని పాపం ఉంటుంది పెట్టారు సో రెండు స్టోరీస్ రాశారు మరి వెన్ ఇస్ ద స్టోరీస్ ఆర్ కమింగ్ అవుట్
చెయ్యాలండి నేను రాసిన కథలన్నిటినీ ఒక సంకలనంగా తీసుకురావాలని అనుకుంటున్నాను టూ త్రీ మంత్స్ లో దాన్ని ప్రింట్ చేసే ఆలోచన ఉందండి అప్పుడు మీకు పిఆర్ఓగా నన్ను పెట్టుకోండి కాదు మిమ్మల్ని లండన్ సుమా అని ఎందుకు అంటారో నాకు అర్థమైందండి అద్భుతంగా మాట్లాడుతున్నారు మీరు థ్యాంక్ యూ వాళ్ళు నాది కాదు ఇంటర్వ్యూ మీది సో మరి సో అలా హైదరాబాద్ కు వచ్చారు జర్నలిజం లో అల్టిమేట్ మీ ల్యాండింగ్ వేర్ యూ వాంటెడ్ ల్యాండ్ ఈస్ ఇన్ యాక్టింగ్ కదా ఆలోచిస్తున్నాను అలాగే ఉండదు అంటే ఇప్పుడు నేను నడిపే దానికి అసలు ఇలాగ <laughs> 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 అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ డోంట్ వాంట్ నేమ్ ఎనీథింగ్ విచ్ ఇస్ నాట్ ఫేర్ పలానా వాళ్ళకి సంబంధించిన అబ్బాయి పలానా వాళ్ళకి సంబంధించిన అమ్మాయి వాళ్ళ వాళ్ళ వార్తలు మాత్రమే మీరు ఇవాళ హైలైట్ చేయాలి తప్పదు అన్నారు విచ్ యువర్ నాట్ కీన్ ఆన్ కానీ వేయాలని ప్రెషర్ అలాంటివి ఏమన్నా ఉంటాయా అలాగే ఉండదు అంటే మామూలు ఎప్పుడైనా ఒకసారి ఈ మినిస్టర్ అబ్బాయిలు లేకపోతే వాళ్ళు సినిమాల్లోకి వచ్చినప్పుడు కొంచెం పాపం కవరేజ్ బాగా ఇవ్వండి అని అడిగించడం అటువంటిది ఉంటుంది తప్ప బెదిరించడాలు లేకపోతే భయపెట్టడాలు అటువంటి ఏమి ఉండవు అని ఓకే సో హోల్ అండ్ సోల్ గా మీ చాయిస్ సో లిమిట్ ఉంటుందా పర్ డే ఇన్ని వార్తలు వేయాలి అని అది కూడా ఉంటుంది వెబ్‌సైట్స్ కి ఉదాహరణకి వెబ్‌సైట్స్ అనుకోండి అది కూడా జర్నలిజం కదా వెబ్‌సైట్స్ లో అన్లిమిటెడ్ రోజు ఒక్కోసారి 20 ఇస్తారు 30 ఇస్తారు 40 ఇస్తారు అలాగా మనది న్యూస్ పేపర్ కాబట్టి ఒక పేపర్ లో ఎన్ని పడతాయి ఒక ఏడు ఎనిమిది న్యూస్ ల వరకు పడతాయి ఒకేసారి చిరంజీవి బాలకృష్ణ నాగార్జున ఇలా నలుగురు హీరోలు వచ్చింది అనుకోండి ఫస్ట్ ఫస్ట్ చిరంజీవి నెక్స్ట్ బాలకృష్ణ నెక్స్ట్ నాగార్జున నెక్స్ట్ వెంకటేష్ అలాగా వాళ్ళ సీనియారిటీని బట్టి కానీ వాళ్ళ పాపులారిటీని బట్టి కానీ చిన్న ప్రోటోకాల్ ఒకటి ఫాలో అవుతాం అంతే ఓకే సో యూ మేక్ యువర్ ఓన్ రూల్స్ అంతే 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 అండి అంతే అండి అంటే ఉదాహరణకి ఎవరు అప్ కమింగ్ హీరోది పై పైన పెట్టి చిరంజీవి వార్త కింద పెడితే చూసే వాళ్ళకు కూడా ఎఫెక్టివ్ గా ఉంటది కాబట్టి అలా అవును కొత్తగా వస్తుంది ఇంకొకటి ఈ ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు వార్తలు సపోజ్ చిరంజీవి బాలకృష్ణ హుబ్ అవర్ ఎవర్ ఫస్ట్ సెకండ్ ప్రియారిటీస్ చేసినప్పుడు మీరు పబ్లిష్ చేసిన గ్రూప్స్ లో కానీ లేకపోతే మీ విత్ ఇన్ ద సర్కిల్ లో కానీ ఈ ఫ్యాన్ బేస్డ్ పీపుల్ కూడా ఉంటారు మరి వాళ్ళ వల్ల మీకు ఏమన్నా ప్రాబ్లం వచ్చిందా అది ఎప్పుడైనా మనం ఆ ప్రోటోకాల్ ఎప్పుడైనా మనం పొరపాటును మిస్ అయితే కొంతమంది ఫోన్ చేసి ఏంటి అలా చేశారని చెప్పి అడుగుతుంటారు అలాగే మనం రాసిన వార్తలు ఎప్పుడైనా బై మిస్టేక్ ఏదైనా మిస్టేక్ ఉంటే కూడా దాన్ని పాయింట్ అవుట్ చేస్తారు అంటే ఇది మీరు ఇచ్చిన దాంట్లో ఈ మిస్టేక్ ఉంది అని చెప్పి అటువంటి జరుగుతుంది సో మీకు వచ్చిన వార్తల్ని మీరు దాన్ని ఫైన్ గా మీరే నోట్స్ రాసుకుంటారా ఎవ్రీ వర్డ్ రిటర్న్ బై యూ అలా అని కాదు మనం ఒక్కోసారి దాన్ని ఎడిట్ చేస్తాం అనమాట పిఆర్ఓ ద్వారా వచ్చిన న్యూస్ ని మనం ఎంతవరకు కావాలి అంతవరకు తీసుకొని దాన్ని కొంచెం మన స్టైల్ లో కొంచెం ఎడిటింగ్ చేసుకుని మనం ఎడిటింగ్ పెట్టి ఇస్తాం ప్రతిదీ మనం ఆ కంటెంట్ రిటర్న్ బై యు అవునండి అవును ఎవరీ డే అంతంత ఆలోచించి ఎక్కడి నుంచి రాస్తారండి పేపర్లు పేపర్లు అయితే ఇంకొకటి ఇందులో కొన్ని జనరల్ గా న్యూస్ అంటేనే ఒకప్పుడు న్యూస్ అంటే ఓన్లీ విచ్ ఇస్ హ్యాపీ న్యూస్ ఇప్పుడు జరిగింది న్యూసే జరగబోయేది న్యూసే జరుగుతున్నది న్యూసే అందులో అసలు లేనిది ఉన్నట్టుగా ఉన్నది లేనట్టుగా కూడా సృష్టించేది కూడా న్యూసే అయిపోయింది 
సో మరి ఆ ఫిల్టరేషన్ ఎలా చేస్తారు విచ్ ఈస్ ఫేక్ విచ్ ఈస్ రియల్ అని మీరు క్రాస్ చెక్ ఎప్పుడన్నా చేస్తారా ఇఫ్ యూ ఫిల్ ఇఫ్ యూ పబ్లిష్ ఎనీ న్యూస్ అవునండి అలా జరిగినప్పుడు మనం క్రాస్ చెక్ చేస్తాం కన్సర్న్ పిఆర్ ఓకి ఫోన్ చేసి నిజమా కాదన్న తెలుసుకొని పబ్లిష్ చేస్తాంట అవునండి లేనిపోని కాంట్రోల్స్ మనకి ఎందుకు అని చెప్పి అంటే రెగ్యులర్ గా ఫీల్డ్ లో తిరుగుతుంటాం అండి ప్రెస్ మీట్లకి లేదా ఆడియో ఫంక్షన్స్ కి ఇంటర్వ్యూస్ కి అన్నిటికి వెళ్తుంటాం కాబట్టి అటువంటి వార్తలు మనకు అయిపోయింది కాబట్టి అటువంటి వాటిని అవాయిడ్ చేస్తుంటాం మాక్సిమం ఓకే మరి ఇన్ని ఇప్పుడు మీకు వీటిలో కూడా ఇప్పుడు యాక్టర్ బెస్ట్ యాక్టర్ బెస్ట్ సింగర్ బెస్ట్ రైటర్ ఇలా ఉన్నట్టే మీకు వాటిలో కూడా బెస్ట్ పిఆర్ బెస్ట్ న్యూస్ ఇలాంటివి ఉంటాయా అలాగే ఉండవండి పెద్ద సినిమాలు చేసే వాళ్ళు మంది పెద్ద సినిమాలు చేస్తుంటారు కొంతమంది చిన్న సినిమాలు మీడియం మీడియం లేని సినిమాలు అలా చేస్తుంటారు రేంజ్ ఉంటది తప్ప బెస్ట్ అంటే ఈ పేపర్ కూడా అలాంటివి ఏం రేటింగ్స్ ఏ ఉండవు అన్నమాట ఏం ఉండవండి అలాగే ఉంది ఓకే అండ్ మీ స్వాతి ముత్యం ఆర్టికల్ లో చూస్తే లెఫ్ట్ సైడ్ కార్నర్ లో కింద కార్టూన్ ఉంటుంది అవునండి అవును ఎవరీ డే మరి ఆ కార్టూన్ కి ఏంటి దాని స్టోరీ ఏంటి ఎవరు రాస్తారు వాటికి కంటెంట్ మీరు ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తారు హవ్ యూ కమ్ అవుట్ విత్ దట్ ఐడియా ఎవ్రీ డే విత్ యూ కార్ట్ అవునండి అవునండి ఇది నిజంగా ఒక రకంగా చెప్పాలంటే క్రెడిట్ నాది కాదండి గాంధీ గారు అని ఆయన ఆయన కూడా డైరెక్టర్ అండి గాంధీ మనోహర్ ఆయన పేరు సారీ నాకు పెళ్ళి ఏం బాబు లడ్డు కావాలా ఇటువంటి సినిమాలు డైరెక్ట్ చేసిన ఆయన ఇప్పుడు రైటర్ వర్క్ చేస్తున్నారు ఆయన ఆయన కార్టూన్ నేను రెగ్యులర్ ఫాలో అవుతుంటాను అనమాట ఇలాగ మనం స్వాతి పెట్టినప్పుడు ఆయన అడిగారు సార్ ఇలాగ మీరు కార్టూన్ వేయడానికి వీలు అవుతుంది అంటే ఆయన ఇమీడియట్ గా ఓకే అని ఇది రికార్డ్ అండి నిజంగానే నాకు తెలిసి తెలుగు సినిమా పేజీకి సంబంధించిన వరకు ఇది ఒక పెద్ద రికార్డ్ టూ ఇయర్స్ నుంచి ఒక్కసారి కూడా రిపీట్ అవ్వకుండా ఆపకుండా ఆయన కార్టూన్ వేస్తూనే ఉన్నారండి ఎందుకంటే మీరు నాకు రోజు పంపిస్తారా పేపర్ ఎవ్రీ డే నేను ఫస్ట్ ఫస్ట్ థింగ్ ఐ లుక్ అట్ ఈస్ ద కార్టూన్ కరెక్ట్ అండి స్వాతి ముత్యం సక్సెస్ లో కీలక పాత్ర కార్టూన్ అండి ఆ క్రెడిట్ మొత్తం గోస్ టు గాంధీ గారు ఆ కార్టూన్ లో కూడా ఒక రకమైన సర్కాజం ఉంటుంది అవునండి అవును సో మరి దాని వల్ల ఇబ్బందులు ఎప్పుడైనా ఎదుర్కొన్నారా ఎప్పుడైనా కొంచెం నెగిటివ్ గా చిన్న నెగిటివ్ ఉందని చిన్న కామెంట్స్ తప్ప ఓవరాల్ గా నైన్టీ పర్సెంట్ మనకి అప్రిసియేషన్ తప్ప ఎప్పుడు ఇది రాలేదండి ఎందుకంటే ఇవాళ మీరు రాసిన దానిలో నేను చెప్పిన కథలో హీరోయిన్ కి ప్రాధాన్యత లేదని ఎలా అంటావు ఉన్న నాలుగు పాటలు తనుందిగా అంటే సెట్ అయ్యారు అనమాట అవును అలాగే నిన్న పేపర్ లో ఆయన ఆయన కార్టూన్ ని స్టేటస్ గా పెట్టుకున్న ఒక డైరెక్టర్ ఉన్నారు ఏంటి అంటే నిన్న ఆయన కార్టూన్ రివ్యూలు నమ్మకండి అవన్నీ పచ్చి అబద్ధాలని ప్రెస్ వాళ్ళతో నిన్న ఆవేశంగా అన్నారు కానీ మన సినిమా బాగుందని రివ్యూల్లో రాశారు మరి ప్రేక్షకులు దీన్ని ఎలా తీసుకోవాలి అని అడిగారు సో ఇది మన జేమ పంచాయతీ డైరెక్టర్ గారి వాట్సాప్ స్టేటస్ లో చూసింది అంటే నేను అంటే అవి ఇట్ ఈస్ ఇంపాక్టింగ్ ఆలోచింప చేసే విధంగా ఉన్నాయి ఇవాళ కాటం నాకు ఎందుకు నచ్చింది అంటే నిజంగానే హీరోయిన్ లకి నాలుగు పాటలు ఉంటేనా అసలు అంతేనా హీరోయిన్ వాల్యూ అవునా పాటలకి కొన్ని థీమ్స్ కి పరిమితం అయిపోతున్నారు బాపు గారి శిష్యుడు బాపు గారి సినిమాలకు చాలా సినిమాలకు వర్క్ చేశాడు ఆయన అలాగే ఇప్పుడు బాపు గారి అల్లుడు వెంకటరావు గారి అబ్బాయి సినిమాలకు కూడా ఆయన వర్క్ చేస్తుంటారు 
తర్వాత చెప్పాను కదా ఒక ఐదు ఆరు సినిమాలు ఆయన డైరెక్ట్ చేశారండి వండర్ఫుల్ వండర్ఫుల్ సో నెక్స్ట్ ఆయన కూడా పట్టుకొని వద్దాం మన రేడియోలో తప్పకుండా 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 అండి ఆయన కార్టూన్ లో ఆయనకే చదివి వినిపిస్తూ ఉంటాను అప్పుడు మజా వస్తుంది సూపర్ మరి ఇప్పుడు నాకు ఒక్క నిమిషం నాకు రీసౌండ్ వస్తుందండి ఎక్కడైనా రేడియో ఆన్ ఉంటే అది ఇది పెట్టాలి మ్యూట్ లో ఓకే చిన్న రీసౌండ్ వస్తుంది సో నా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే మీకు నా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే మాలా ఇంటర్వ్యూలు చేసుకుని ఏదో సంతోషపడే వాళ్ళకు కూడా పోటీ వచ్చే విధంగా మీరు ఇంటర్వ్యూలు కూడా మొదలు పెట్టారు ఇప్పుడు లైవ్ లో వీడియో ఇంటర్వ్యూ సో దీని గురించి నెక్స్ట్ మీ స్టెప్స్ ఏంటి ఏంటి ఇంటర్వ్యూస్ ఎలా మీరు చూస్ చేసుకుంటారు అది కూడా మాకు చెప్పండి షూర్ అండి షూర్ అండి చెప్పండి లిమిటెడ్ గా ఇప్పుడు ఉదాహరణకి వాళ్ళు చెప్పిన దాంట్లో ఒక టెన్ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ కంటే మనం దానికి అక్షర రూపం ఇవ్వలేమండి వాళ్ళ ఇంటర్వ్యూకి అది వీడియో ఇంటర్వ్యూ అనుకోండి ఒక గంట సేపు ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటే ఒక గంట చేయొచ్చు లేదంటే రెండు గంటలైనా వాళ్ళతో మనకు అనిపించవచ్చు ఆసక్తికరమైన విషయాలు చెప్పించవచ్చు సో అలా అనుకోకుండా నేను ఒకసారి వీడియో ఇంటర్వ్యూ చేయడం జరిగింది పర్లేదు బానే ఉందని చెప్పి దాన్ని కంటిన్యూ చేస్తున్నాం అండి ఇప్పటికే ఒక పదిహేను ఇరవై మంది ఇంటర్వ్యూలు తీసుకుని ఉంటాను ఇంటర్వ్యూస్ పర్వాలేదు అందులో కూడా కొంచెం పాస్ వచ్చాయి నాకు మంచి సెలబ్రిటీస్ ని ఎంపిక చేసుకొని చేయాలండి ఇంటర్వ్యూస్ వెరీ నైస్ సూపర్ సూపర్ మరి ఓవరాల్ ఈ ప్రాసెస్ మొత్తంలో మీకు ఎప్పుడైనా స్ట్రెస్ అనిపించిన సిచ్యువేషన్ ఏమైనా ఉందా అంటే మనం నేను చెప్పాను కదండి ఇప్పుడు ఈ హీరోలని సినిమాలు తెర మీద చూసి వాళ్ళని ఒకసారి కలిసి కలిస్తే చాలు వాళ్ళతో ఒకసారి షేక్ హ్యాండ్ ఇస్తే చాలు వాళ్ళతో ఫోటో దించుకుంటే చాలు అనుకునే దీని నుంచి ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా వాళ్ళని వాళ్ళని కలవగలుగుతున్నా వాళ్ళతో మాట్లాడగలుగుతున్నా అనేది నేను ఎంజాయ్ చేస్తున్నా అంటే ప్రతి ఫ్యూచర్ లిస్ట్ కూడా ఎంజాయ్ ఎంజాయ్ చేస్తే కదండి నా ప్రాసెస్ ని అంటే ఉదాహరణ నా డ్యూటీ ఏంటి ఫిల్మ్ జర్నలిస్ట్ గా నేను చేసేది ఏంటి సినిమాకి వెళ్ళడం సినిమాకి వెళ్ళడం అనేది సినిమా చూడడం అనేది నా డ్యూటీ డ్యూటీ అది కూడా ఏంటి మనకు ఫ్రీగా చూపిస్తారు ప్రొడ్యూసర్లు ఈ ఫిల్మ్ జర్నలిస్ట్ అందరికి ప్రెస్ షో అని షో వేస్తారు ఒక్కొక్కసారి ముందుగానే చూపిస్తారు ఒక రోజు ముందు రెండు రోజుల ముందు కూడా చూపిస్తారు కోసం అని చెప్పి సో ఫ్రీగా టికెట్ ఇచ్చి స్నాక్స్ ఇచ్చి అన్ని ఇచ్చి సినిమాలు చూడటం మనం తర్వాత వాళ్ళతో మాట్లాడటం మనం చేసే పని ఏంటి ఒక ఇంటర్వ్యూ చేయడం అంటే ఉదాహరణకి ఆ సినిమాకి సంబంధించి వాళ్ళతో మాట్లాడటం సో అది మనం జనరల్ గా నేను ఎంజాయ్ చేస్తూ చేస్తాం తప్ప దాన్ని మనం స్ట్రెస్ గా ఎప్పుడు ఫీల్ అవ్వాలి ఫీల్ అవ్వలేదు వండర్ఫుల్ అండి అసలు మాలా అసలు ఎట్టీ జాబ్స్ చేసుకునే వాళ్ళు కుళ్ళుకునే విధంగా చెప్పారు కదా మీరు మీరు కూడా ఇప్పుడు జర్నలిస్ట్ అయిపోయినట్టే కదా ఇంటర్వ్యూస్ అవి చేస్తున్నారంటే యా ఒకటి మీరు కరెక్ట్ చెప్పారు నేను ఇంటర్వ్యూ చేసిన నేను లైవ్ మాట్లాడినా ఐ ఎంజాయ్ ఎవ్రీ బిట్ అది అది తెలిసిపోతుందండి అది మీ కంఠంలో వచ్చే దీన్ని బట్టి మీరు బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు ప్రవర్తన అనేది అర్థం అవుతుంది చూడాలి <laughs> 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 రాబోయే కాలానికి కాబోయే రైటర్ గా మిమ్మల్ని మేము కూడా చూడబోతున్నాం మరి అయితే మీరు ఇప్పటి వరకు రాసిన 
కథలు కానివ్వండి సంచికలు కానివ్వండి వారపత్రిక మాసపత్రిక లేదా ఆర్టికల్స్ ఇన్నింట్లో ఇప్పటిదాకా యునిక్ గా అబ్బా ఇది నాకు భలే సాటిస్ఫాక్షన్ ఇచ్చింది ఒక్క చంద్రబాబు నాయుడు గారి పక్కన పెట్టేయండి ఎందుకంటే అది చెప్పేస్తారు కాబట్టి ఆన్సర్ డిలీట్ అది ఏం లేషన్ లోకి వెళ్ళిపోయింది సో యునిక్ గా అనిపించిన సిచ్యువేషన్ ఆర్ సీన్ ఆర్ కథ ఏదన్నా ఒక మంచిది మాతో షేర్ చేసుకోండి అప్పాజీ గారు మనతో పాటు మాట్లాడడానికి ఆత్మీయులు ఉన్నట్టున్నారు నమస్తే అండి ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు మేడం నమస్తే అండి నేను వీరేంద్ర వైజాగ్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను నమస్తే అండి వీరేంద్ర గారు మనతో పాటు అప్పాజీ గారు సీనియర్ జర్నలిస్ట్ ఉన్నారు మాట్లాడండి అదేనండి అందుకే వచ్చానండి సార్ నమస్తే అండి నా పేరు వీరేంద్ర అండి నమస్తే వీరేంద్ర గారు నేను ఈ రేడియోకి అభిమాని అండి రేడియో వింటూ ఉంటా ఇలా ఈ ఎవరైనా వస్తూ ఉంటే గనక మాకు ఏంటంటే మిమ్మల్ని పలకరించడం ఒక విధి అయిపోయింది మాకు అందుకని అందుకని మీరు నేను ఇదే లిజనింగ్ అండి నా పని కేవలం వినడం దాని గురించి స్పందించడం మీరు మధ్యలో బ్రతకడానికి ఏదో పని చేయాలి కదా సార్ వృత్తి కాదండి వృత్తిపరంగా నేను సోఫా మేకింగ్ చేస్తాను సోఫా మేకింగ్ సోఫా మేకింగ్ చేసి జీవనోపాధి అనమాట అలా అది నా ప్రవృత్తి ఏంటంటే మీలాంటి వాళ్ళతో మాట్లాడడం అవకాశం వచ్చినప్పుడు సద్వినియోగం చేసుకోవడం ఇలా ఏదైనా మాట కలపడం ఇలా అండి భాష మీద మీకు మంచి పట్టు ఉంది అంటే మా ఫాదర్ ఏం చెప్పారంటే అండి జేబులో నోట్ అన్నా ఉండాలి లేకపోతే నోట్ లో మాట అన్నా ఉండాలి అన్నారండి అప్పుడు కానివ్వండి ఇలా పికప్ అయ్యి సో మరి వీరేంద్ర గారు మీరు ఏమన్నా అడగాలనుకుంటున్నారా మన అప్పాజీ గారిని నేను నేను అడుగుతా అంటే సార్ ఇప్పుడు ఈ మధ్య కాలంలో మీరు అంటే మీరు పిఆర్ఓగా ఉన్నారు అంటే పబ్లిక్ రిలేటివ్ ఆఫీసర్ గా ఒక చక్కటి వారది అంటే పిల్లర్స్ గట్ట ఏముండవు ఓ ఇంద్రధనస్ లాగా ఈ జనాలకి మీకు ఉన్నటువంటి ఆ లోపల ఉన్నటువంటి తెర వెనకున్న దానికి మధ్యలో ఒక అరివిల్ వేసారు ఆ దానిపైన మేము నడిచి రావాలి ఏదో చెయ్యాలి అదేమో కత్తి మీద సాము లాంటిది మీరు ఆ కత్తి మీద కనీసం కాలు నిలవడానికి కూడా ఉండదు ఎలా మీరు బ్యాలెన్స్ చేయగలుగుతున్నారు పైగా అసలు వార్త అంటే ఏంటి ఈ మధ్య అంటే నాకు ఎందుకు డౌట్ నాకు ఎందుకు డౌట్ వచ్చిందంటే సార్ ప్రతి న్యూస్ ఆ సీరియల్లో ఆ ఒంటలకి ఏదో అయిందంట అది కూడా వార్త కింద చెప్తున్నారు అసలు రియల్ వార్త అనేది మామూలు వార్త అనేది తేడా తెలియదు అందుకని సింపుల్ గా స్వీట్ గా అసలు న్యూస్ అంటే నాకు చిన్నప్పుడు తెలిసింది ఎన్ఈడబ్ల్యూఎస్ అంటే నాలుగు మూలల నుండి వచ్చినటువంటి సమాచారం దాని కోసం ఎవరో సంచరించి తీసుకొస్తారు ఒక పెద్ద ఆయన ఆయనే ఆయనే విలేకరి ఆ కాబట్టి ఇప్పుడు ఏంటంటే సంచరించే కెమెరాలు ఎక్కువైపోయి అందరూ కూర్చుంచి వస్తున్నారు అందులో కొన్ని ఫేక్ వస్తున్నాయి దాని వల్ల ఏంటంటే రియాలిటీకి కొంత అపనామకం కలిగింది అసలు వార్త ఎలా ఉండాలి ఏ వార్త చూడాలి ఏ వార్త చూడకూడదు మీకు ఇంకో ఇంకోటి ఏంటంటే కొన్ని విధ్వంసకరమైన వ్యవహారాలు ఉన్నాయి కూడా ఒకేసారి కంటిన్యూ చూపిస్తూ ఉంటారు బోరుబావులో పిల్లడు పోయాడు వీళ్ళకి చెమటలు పెట్టాడు చూపిస్తూ 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 అదే ఎంటర్టైన్మెంట్ అలా చూపించొచ్చా చూపించకూడదా ఇది ఇది ఒక యాంగిల్ తర్వాత సార్ మీరు రైటింగ్ అంటే రచన దాంట్లో కూడా మీరు ఉన్నారు కాబట్టి ఏదో కథ రాయాలనుకుంటున్నారు కాబట్టి కథనం ఎలా రాయాలి అన్నది అది కూడా ఒకసారి చెప్తే కథ కాదు కథనం ఎలా ఉండాలి అన్నది చెప్తే జనాలను ఎలా కూర్చోబెట్టాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్జీవి గారు ఎలాగైతే జనాలను కూర్చోబెడుతున్నారో ఆ యాంగిల్ లో ఉంటే కనుక తెలుగు సినీ పరిశ్రమ గానీ కథ గానీ ఒక వాల్యూ వస్తుంది అనేటువంటి అప్పుడు కూర్చోబెట్టేవాడు ఇప్పుడు కూర్చోబెట్టలేకపోతుంది కాదండి కాదు కాదు లేటెస్ట్ గా ఇంకా ఇంకా అంటే ఇప్పుడు ఎన్నో కొన్ని వందల వేల థియేటర్లోనే ఏదో కొన్ని ఎన్నో మొన్న చూసి విన్నారు మంచి ప్రశ్న అడిగారండి ఉన్నదే సముద్రం పక్కనే అందుకని వచ్చాను గుర్తుపెట్టుకున్నారు అప్పాజీ గారు ఒకటి వార్త అంటే ఏంటి నెక్స్ట్ ఎలాంటి వార్తలు చూపించవచ్చు చూపించకూడదు అలాగే కథనం అంటే ఏంటి ఈ మూడు నేను ఈ లోపల నోట్ చేస్తాను ఇంకొక ఆత్మీయులు కూడా పలకరించడానికి వచ్చారు మరి వాళ్ళు ఏమడుగుతారో చూద్దాం నమస్తే అండి 
నమస్తే అండి చిన్ని సిరివల్లి గారు సిరి గారు నమస్తే నమస్తే అండి మనతో పాటు మన న్యూస్ జర్నలిస్ట్ మన ఎస్ అప్పాజి గారు విధీరజ్ అప్పాజి మాట్లాడండి మీరు ముందుగా సిరి సిరి గారు మీరు ఒక మంచి కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నందుకు మీకు ముందుగా ధన్యవాదాలు అండి అలాగే ధీరజ్ అప్పాజీ గారు జర్నలిస్ట్ అండ్ పిఆర్ఓ నమస్తే అండి జర్నలిజం అంటే సినిమా జర్నలిజం అయినా మామూలు జర్నలిజం అయినా కత్తి మీద సాము లాంటిదే అది అందరికి తెలుసున్న విషయం నా పేరు సత్యప్రసాద్ అండి సత్యప్రసాద్ నా పేరు సత్యప్రసాద్ అండి మండపేట అండి మాది మీరు రాజమండ్రి అని చెబుతుంటే విన్నాను అందుకు కాదండి అలాగే వస్తాము సిరి గారు ప్రోగ్రామ్ అంటే వస్తామండి ఏం చేస్తే మంచి మంచి వారితోటి ఇంటర్వ్యూలు చేస్తారు ఆమె చాలా చక్కటి రావట్లేదండి వస్తుందా మీ వాయిస్ చాలా బాగుంది అంటున్నారు ఓకే అండి ధన్యవాదాలండి ధన్యవాదాలండి అయితే చక్కటి కార్యక్రమాలు ప్రజెంట్ చేస్తారండి సిరి గారు అంటే ఒక పెక్యులర్ ఒక ప్రత్యేకత ఉంటది నేను మొదట జడిశాను రావటానికి కానీ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి వింటున్నాను విని ఇప్పుడు టైం ధైర్యం చేసుకుని వచ్చాను చాలా చక్కటి విషయాలు మీరు చెబుతున్నారు వీధి సినిమాల కాడి నుంచి చెబుతుంటే నా చిన్నప్పుడు విషయాలు కూడా నాకు గుర్తొచ్చినాయి వీధి సినిమాల్లో మీరు అన్నది రైట్ అండి ఇంత చేతంటే వర్షం పడి ఆగిపోతే మళ్ళీ ఎవరింటికి వాళ్ళు వెళ్ళిపోతే మళ్ళీ మైక్ లో వర్షం తగ్గాక అనౌన్స్ చేస్తే మళ్ళీ పులవం అంటే వెళ్ళిపోయేటటువంటి రోజులు గుర్తు చేశారు అలాగే సినిమాలు అంటే మా నాకు పిచ్చేనండి కానీ సినిమాల్లోకి వెళ్ళలేదండి ఎంత చేతంటే సినిమా పిచ్చి వాళ్ళ నాటకాలను నేను చూసానండి సినిమా పిచ్చి పేరుతో వెళితే వాళ్ళు ఎలాగ ఇబ్బందులు పడతారనే నాటకాలు చూసి అమ్మో మనం సినిమా పెళ్ళికి వెళ్ళకూడదు అని ఫిక్స్ అయిపోయి మా ఇంట్లో అలాగే ఉండిపోయానండి అలాగే అలాగే మీరు అన్నారు చూడండి రెండే షోలు చూసానని మీ మీద నేను ఎక్కువేసారు ఈ విషయంలో ఏం చేతంటే ఒకే రోజు మూడు సినిమాలు చూసానండి ఒక రోజు అలాగే మూడు రోజులు వరుసని సెకండ్ షోలు చూసానండి చిన్నప్పుడు అది ఆ రోజులు గుర్తొస్తే నిజంగా నన్ను నేను అలా కొట్టుకోవాలన్నమాట ఏంటది అసలు ఆ పిచ్చి ఏంటి అనేసి అనిపిస్తాడు ప్రెస్ అడుగుతానండి అయితే కుక్క మనిషిని కరవటం కాదు జర్నలిజం లో ఏం చెప్తారంటే కుక్కని మనిషే కరిచేస్తే వార్త అనేటటువంటిది జర్నలిజం లో అందరూ చెప్పే మాట అండి మీకు ఇలా ఏదన్నా న్యూస్ రాసినప్పుడు అంటే వాస్తవానికి దగ్గరగా రాయాలి అనాలిసిస్ చేయాలి కరెక్ట్ అనాలిసిస్ చేయాలి వాద ప్రతివాద విశ్లేషణలు కనుక అలా మీరు న్యూస్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ గా రాస్తే మీరు ఏమన్నా ఎప్పుడైనా ఆర్టిస్టుల నుంచి కానీ మరి ఇతరుల నుంచి కానీ ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారా అంటే ఈ సినిమా రివ్యూలు ఒక్కోసారి ఇచ్చినప్పుడు కొన్ని సందర్భాల్లో అలాగ ఎదురైన సందర్భాలు ఉన్నాయండి ఈ సినిమా జర్నలిజం అంతకు మించి ఏమి ఉండవు అండి మీరు చెప్పింది మిగతా వార్తలకి రాజకీయాల్లో కానీ బిజినెస్ పరంగా పొగడత బాగానే ఉంటది అండి కాకపోతే తెగట వచ్చినప్పుడు కొంచెం ఇబ్బందిగా నన్ను ఇలా అంటాడా అనేటటువంటిది వస్తుంది తప్ప ఆత్మవిమర్శ చేసుకోరు జనరల్ గా మనం సరి చేసుకుందాం మన డైలాగ్ చెప్పడం రాదు అన్నారు కనుక మనం సరి చేసుకోవాలనేటటువంటి ధ్యాస ఉండదండి జనరల్ గా మనిషికైనా మనిషి నైజం అండి అది కొంతమంది సానుకూలంగా తీసుకుంటారు పూర్తిగా తీసుకుంటారు కొంతమంది దాన్ని స్పోర్టివ్గా తీసుకోకుండా నెగిటివ్గా తీసుకొని వాళ్ళు కూడా ఉంటారండి కానీ నాకు చాలా తక్కువ సందర్భాలు అటువంటి జరగడం చాలా తక్కువ అండి చెప్దామని ఇప్పుడు నెడుంజల్ అనే ఒక పత్రిక ఒక కార్టూన్ ఇస్తే కార్టూనిస్ట్ ని పత్రిక ఎడిటర్ ని జైల్లో పెట్టేటువంటి ఉదంతో నేను ఎప్పుడో చదివానండి కార్టూన్ వేసినందుకు జైల్లో పెట్టటువంటి ఇదేంటనే ఆ కార్టూన్ చూస్తే ఎలా ఉందంటే ఒక స్టేజ్ వేసి ఒక మంత్రి ఉండి ఒక ఎమ్మెల్యే ఉండి కింద ఆడియన్స్ లోంచి ఒకళ్ళు అందులో మంత్రి ఎవరు ఎమ్మెల్యే ఎవరు అని అడుగుతాడు అడిగితే ఈ కింద ఉన్న వ్యక్తి ఏం చెప్తాడంటే అదిగో అదిగో బండి పోటు దొంగలా కనపడుతున్నాడే వాడు మంత్రి ఆ పక్కనే జేబులు కొట్టే వాళ్ళ కనపడతాడు చూడు టూ లైక్ లైక్ ఎక్ పాకెటర్ వాడేమో ఎమ్మెల్యే పొలిటికల్ కాబట్టి పెట్టినట్టున్నారు జైల్లో పొలిటికల్ కార్టూన్ 
అప్పుడు జైల్లో పెట్టి చాలా రవస్ అయినట్టు నేను చదివానండి అలాగే జయదేవ్ గారు కూడా కార్టూన్లు అని కానీ నాకు అన్ని గుర్తొచ్చినాయి సార్ సైలెంట్ కార్టూన్లు ఏంటి ఇలా పొగ తాగుతూ ఏ కాప్షన్ లేదు పొగ తాగుతూ ఉంటే ఆ పొగే వెనకాల నుంచి వచ్చి పాములా కాటేయటం నాకు అలా ప్రింట్ అయిపోయి ఉందండి ఇప్పటికీ ఆ కార్టూన్ జయదేవ్ గారు అంత అద్భుతమైనటువంటి వ్యక్తులు ఉన్నారు మీరు కూడా ఒక అత్యున్నతమైనటువంటి స్థాయికి వెళ్లాలని ఆశిస్తున్నానండి నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు మీకు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోకి మా సిరి గారికి ధన్యవాదాలు అండి థ్యాంక్ యూ మనస్ఫూర్తిగా సో అది మా ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తుఫాన్లు ఇలా ఉంటాయి మా అభిమానులు ఎంత చక్కగా ధైర్యంగా వచ్చి ప్రశ్నలు అడుగుతున్నారు చూడండి అవునండి సో మరి ఇప్పుడు మీరు ఎక్కడి నుంచి మొదలు పెడతారు ఆ ప్రశ్నలకు సమాధానాలు చెప్తారా లేకపోతే మనం ఇంటర్వ్యూ కంటిన్యూ చేస్తాం మనం ఈ సినిమా జర్నలిజం లో ఈ వార్త ఇక్కడ నిర్వహించడానికి ఇది మనకి కాదు మందలే మనకి ఉండదండి జనరల్ అంటే సినిమాలు అంటే అందరికి ఆసక్తి ఎక్కువ ఉంటుంది కొంతమంది సినిమా ఒక పేపర్ తీసుకుంటే డైరెక్ట్ గా సినిమా పేజీకి వచ్చే వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు నేను లైబ్రరీలో చూసినప్పుడు లైబ్రరీలో నేను స్పెండ్ చేసేటప్పుడు టైమ్ ఏదైనా పేపర్ దొరకం గానీ ఫస్ట్ పేజీ సెకండ్ పేజీ అలా టక్ టక్ తీసి సినిమా పేజీకి వచ్చేస్తాను సినిమాలు అంటే అంత ఆసక్తి ఉంటుంది ఏ సినిమా ఎప్పుడు రిలీజ్ అవుతుంది ఈవెన్ నా నేను పర్సనల్ గా నాకు తెలుసు అండి మేము కాకినాడలో ఒక చోటు నుంచి ఒక చోటుకు వచ్చేటప్పుడు పోటలు కంటించిన పోస్టర్స్ చూసుకుంటూ వచ్చా వచ్చా ఇంటికి వచ్చేసే వాళ్ళ ట్రైన్ తెలిసి ట్రైన్ తెలిసేది కాదు ఆ పోస్టర్స్ చూసుకుంటూ ఒకసారి నచ్చిన పోస్టర్ దగ్గర అలాగా రెండు మూడు నిమిషాలు ఉండి దాని వాటిని అలా ఎంజాయ్ చేస్తూ వచ్చేవాళ్ళం అండి సినిమాలు అంటే దాదాపు నైంటీ పర్సెంట్ వాళ్ళకి ఆసక్తి ఉంటుంది అందుకని సినిమాలు ప్రతి పత్రికలోనండి నా ప్రశ్న ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మీరు సపోజ్ మీరు ఒక ఐదు సినిమాలకు పిఆర్ఓగా ఉన్నారు సో వెరీ ఆఫెన్ మీరు ఆ సినిమాల గురించి వార్తలు ప్రకటిస్తూ ఉంటారు మీ స్వాతి మృత్యు మ్యాగజైన్ లో ఒకేసారి నాలుగు సినిమాల వాళ్ళు నాలుగు వార్తలు చెప్పినప్పుడు అవన్నీ కూడా ఒకేసారి పేపర్ లో వేయాలి అంటే మరి అట్లాంటి స్ట్రగుల్ ఏమన్నా ఉండిందా లైక్ ఓ మై గాడ్ ఇది వేయాలి ఇప్పుడు ఇది వేయాలి ఇట్లా ఒకేసారి రెండు సినిమాలు న్యూస్ అంటే నేను అవాయిడ్ చేస్తాను ఆల్రెడీ రేపు మనం వేరే న్యూస్ ఇస్తున్నాం అంటే ఒకేసారి రెండు న్యూస్ ఇస్తే కవరేజ్ అది మనకి ఇబ్బంది అవుతుంది కాబట్టి అని నేను ముందే చెప్తాను వాళ్ళకి రేపు ఒకటి ఎల్లుండి ఒకటి అలా చేస్తాను తప్పనిసరి పరిస్థితులు ఎప్పుడైనా ఇవ్వాల్సి వస్తాయి ఉంటారు వాళ్ళు ఒకేసారి రెండు మూడు నాలుగు నాలుగైదు న్యూస్ లు కూడా వాళ్ళు ఇస్తూ ఉంటారు అండి ఓకే అంటే ఇప్పుడు మీ మీద రివ్యూస్ ఇచ్చే వాళ్ళు కూడా ఉంటారా అండి ఇప్పుడు ఫలానా పిఆర్ఓ గారి గురించి రివ్యూ ఇప్పుడు మీ రివ్యూస్ క్యారీ చేసే వాళ్ళు కూడా ఉంటారా అలాగే ఉండదండి పర్టికులర్ రివ్యూ అనే ఉండదు మనం చేసే దీన్ని బట్టి పిఆర్ఓ గా రీజనబుల్ గా చేస్తాడు డెడికేటెడ్ గా చేస్తాడు ఇలాగా ఇండస్ట్రీ ఇండస్ట్రీలో ఉంటా తప్ప చిన్న రివ్యూ అనేది బయట అదే ఉండదు ఉండదు ఓకే ఇప్పుడు ఫిలిం రివ్యూస్ కి వచ్చేస్తే మీరు ఫిలిం రివ్యూస్ కూడా చేస్తూ ఉంటారు కదా అవునండి మరి ఫిలిం అంటే ఇప్పుడు జనరల్ గా సినిమా అనేది ఒక చిన్న ఎంటర్టైన్మెంట్ అనుకుంటే అందులో ఒక్కొక్కటికి ఒక్కొక్క సినిమా నచ్చుతుంది నచ్చదు ఇప్పుడు నాకు సాడ్ సినిమా సిస్టమ్ మీకు ఎంటర్టైన్మెంట్ సినిమా సిస్టమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అనుకున్నాం మీరు సాడ్ మూవీని ఫైవ్ స్టార్ రేటింగ్ ఇస్తే మీరు ఎంటర్టైన్మెంట్ మూవీని ఫైవ్ స్టార్ ఇచ్చి సాడ్ మూవీకి టూ స్టార్ ఇచ్చారు అనుకోండి హౌ విల్ దట్ బికమ్ బ్యాలెన్స్డ్ రివ్యూ ఫర్ ఎనీ మూవీ అంటే రివ్యూల వల్ల సినిమా రిజల్ట్ అనేది ఉండట్లేదండి ఈ మధ్య కాలంలో ఈ సోషల్ మీడియా ఈ మధ్య కాలంలో ఉంటుంది అండి అంటే సారీ టు కాంట్రవర్స్ యూ దేర్ ఎందుకంటున్నాను అంటే ఇక్కడ ఇప్పుడు మేము లండన్ లో ఉంటాము మాకు ఒక సినిమా వచ్చింది అనుకోండి సపోజ్ ఆర్ఆర్ఆర్ఏ వచ్చింది నేను 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 ప్రీమియర్ షోస్ మీద డిపెండ్ అయ్యే పర్సన్ నాకు ఎవరైనా సినిమా చూసి ఏది బాగాలేదురా ఇది అంత లేదురా ఈ సగం హాఫ్ ఫస్ట్ హాఫ్ బాగాలేదు సెకండ్ హాఫ్ బాగాలేదు అని చెప్పినప్పుడు ఐ లూజ్ మై ఇంట్రెస్ట్ సో నాకు ఆ రివ్యూ చెప్పిన వెంట నేను సినిమా చూసే లోపల ఎవరైనా రివ్యూ చెప్తే చూడాలనిపిస్తుంది సో అది మై నేచర్ సో అలా నాకు చాలా మంది బాగాలేదన్నారు నాకు సూపర్ గా ఇష్టపడింది అనుకుందాం ఇప్పుడు దానికి మీరు అలాంటి సినిమాలకి మీరు ఒక రివ్యూ రాయాలి అంటే చాలా ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి ఒకటి పెద్ద హీరోలు ఉంటారు రెండు పెద్ద డైరెక్టర్ ఉంటారు ఫ్యాన్ బేస్డ్ ఉంటుంది క్రిటిక్ బేస్డ్ ఉంటుంది స్టోరీ బేస్డ్ కొంతమంది ఆలోచిస్తే కొంతమంది టెక్నాలజీ బేస్డ్ ఆలోచిస్తారు ఇన్ని ఆస్పెక్ట్స్ బ్యాలెన్స్ చేస్తూ హౌ డ
అంటే ఈ రివ్యూ అనేది ఆ రివ్యూయర్ ఒక వ్యక్తిగత అభిప్రాయం లాగే తీసుకోవాలండి మనం ట్రూ ఎగ్జాక్ట్లీ మై ఉదాహరణకి ఉదాహరణకి ఇప్పుడు కేజీఎఫ్ అనే సినిమాకి మొన్న మామూలు ఆర్డినరీ రివ్యూస్ వచ్చినాయండి అది చాలా పెద్ద హిట్ అయింది వేరే రీసెంట్ గా విరాటపురం అనే సినిమా రిలీజ్ అయింది దానికి చాలా ఎక్సలెంట్ రివ్యూస్ వచ్చాయి కానీ అది కమర్షియల్ గా పెద్దగా హిట్ అవ్వలేదు హిట్ అవ్వలేదండి కాబట్టి రివ్యూస్ అనేవి ఒక సినిమా ఫలితాన్ని ప్రభావితం చేసే పరిస్థితి లేదండి ఉదాహరణకి అదలా ఉంటే ఒక సినిమాకి ఇప్పుడు యాభై కోట్ల నుంచి వంద కోట్లు రెండు వందల కోట్లు మూడు వందల కోట్ల వరకు ఖర్చు పెట్టి సినిమా తీస్తున్నారు కాబట్టి రివ్యూస్ ని కూడా మేనేజ్ చేయడం అనేది పెద్ద కష్టం కాదండి రివ్యూస్ మేనేజ్ చేసినా కూడా ఇప్పుడు ఆ రిజల్ట్ దానికి ఏది రావాలి ఆడియన్స్ కనెక్ట్ అవ్వడం బట్టి రిజల్ట్ ఉంటుంది తప్ప రివ్యూలను బట్టి సినిమాలు చూడటం అనేది చాలా తక్కువ అండి మొన్నటి వరకు ఎన్ఆర్ఐస్ అలాగా రివ్యూస్ ను బట్టి సినిమాలు చూడటం అది చేశారు మైనస్ లో ప్లస్ లో అవి పేర్కొని ఉంటారు అవి చూసి పెద్ద సినిమా కాబట్టి కొంచెం ఆప్లికేషన్ ఉంది అందుకని రేటింగ్ ఎక్కువ ఇచ్చారు కానీ లోపల దాన్ని కరెక్ట్ గా అనాలిసిస్ చేశారనేది ప్లస్ ఇప్పుడు ఏదో ఒక వెబ్సైట్ కాకుండా ఐదు ఆరు వెబ్సైట్ లు చూసి ఆ రేటింగ్స్ బట్టి సినిమా తెలుసుకున్నారండి జనాలు అందులో ఇప్పుడు ఏమైపోయిందంటే ఫ్యాన్ బేస్డ్ రివ్యూస్ ని పేపర్ బేస్డ్ రివ్యూస్ ని ఈ బేస్డ్ రివ్యూస్ ని పక్కన పెట్టేశారు పక్కన పెట్టేసి ఫ్రెండ్స్ బేస్ రివ్యూస్ మీదకి వెళ్ళిపోతున్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేము ఇప్పుడు పలానా వాడు ఫోర్ స్టార్ ఇచ్చాడు పలానా ఆంధ్ర పేపర్ ఇచ్చింది సాక్షి పేపర్ ఇచ్చింది ఇవన్నీ మేము పట్టించుకోము ఆ పేపర్ లో అంటే మాకు మైండ్ సెట్ ఎలా ఉందంటే పెద్ద సినిమా కదా దే షుడ్ హావ్ గాట్ గాట్ దెమ్ ఆల్సో ఇన్ టు దేర్ కంట్రోల్ సో దాన్ని ఫాలో అవ్వాల్సిన పని లేదు నీకు సినిమా నచ్చిందా సో ఇలా ఉంటుంది మరి అలాంటి ప్రెషర్ కూడా ఉంటుంది కదా సో మీకు అలా నచ్చకపోయినా నచ్చిందని నచ్చింది ఓకే అని అలాంటి సిచ్యువేషన్ ఎప్పుడన్నా పడ్డారా చాలా తక్కువ అండి చాలా తక్కువ సందర్భాలు అటువంటి పడ్డారనమాట ఒకసారి అవునండి అంటే మన జడ్జిమెంట్ నేను పర్సనల్ గా నేను ఎప్పుడు ఫీల్ అవుతుంటా అండి ఉదాహరణ మీరు మహేష్ బాబు ఫ్యాన్ అని చెప్పారు కదా మహేష్ బాబు సినిమాల గురించి చెప్తాను నేను చెప్పాను కలేజ సినిమా చూసి చాలా పెద్ద హిట్ అవుతాను కూడా నేను నాకు బాగా నచ్చింది అందులో కామ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ కానీ పర్ఫార్మెన్స్ కానీ అన్ని కూడా బాగుంటాయి ఊకి సినిమా చూసి ఎవరేజ్ అనుకున్నా మాకు ముందు షో వేసినప్పుడు ప్రసాద్ ల్యాబ్ లో ఊకి సినిమా ఎవరేజ్ అనుకున్నా అది అసలు చాలా బ్లాక్ బస్టర్ అయింది కలేజ మంచి హిట్ అవుతుంది అనుకుంటే కలేజ కమర్షియల్ గా ఫ్లాప్ అయింది అలాగే ఇప్పటికీ కూడా టీవీలో కానీ లేదంటే యూట్యూబ్ లో కానీ పదే పదే చూస్తున్న అతడు సినిమా ఆ సినిమా ప్రొడ్యూసర్ మురళీమోహన్ గారికి నష్టం తెచ్చిన సినిమా అండి అప్పట్లో అతడు అండి అతడు మూవీ ఆడియన్స్ పెద్దగా దాన్ని కనెక్ట్ అవ్వలేదు తర్వాత తర్వాత టీవీలో చాలా పెద్ద హిట్ అయింది అవునండి అలాగా మనం జడ్జ్ చేయలేమండి ఒక సినిమాని ఇది ఖచ్చితంగా హిట్ అవుతుంది కానీ ఇది మన మన టేస్ట్ కూడా ఉంటది ఆ రోజు మన మానసిక పరిస్థితి బట్టి ఉంటది రకరకాల ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి చూస్తుంది అవును ఇంట్లో గొడవ పడి సినిమాకి వెళ్ళాం అనుకోండి ఎంత కామెడీ అయితే నెక్స్ట్ మీరు టీవీలో కూడా వర్క్ చేస్తారా లేక మీకు ఏమన్నా ఛానల్ ఉందా మీ యూట్యూబ్ ఛానల్ విడిగా నెక్స్ట్ ఫ్రీలాన్సర్ గా చేస్తున్నా యూట్యూబ్ ఛానల్స్ కి పర్టికులర్ గా ఒక ఛానల్ అని కాకుండా మనం వీలును బట్టి ఆ ఛానల్ ఈ ఛానల్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం అలా చేస్తున్నాను మాటలు రచయిత గా కూడా మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది యాంకర్ అయిపోయారు అండ్ జర్నలిస్ట్ అయిపోయారు ఇంకా ఏమన్నా బకెట్ లిస్ట్ లో రోల్స్ మిగిలిపోయా యాక్టర్ కూడా అయిపోయారు ఇంకేమన్నా ఈ పలానా అయిపోవాలి ఎప్పుడన్నా ఉందిందా ఇంకా ఉన్నాయా లిస్ట్ అలాగే లేదండి అదే రైటర్ అవ్వాలన్న దీంతో వచ్చాను ఇంకా అది నెరవేరలేదు చిన్న చిన్న సినిమాలకి కొన్ని పాటలు ఎడింది పాటలు రాసి ఉంటాయి ఓ పాటలు కూడా రాసిన సినిమా కూడా 
కాబట్టి <laughs> బాత్రూమ్ అనుకోవద్దు కానీ హాల్లో ఉన్నాం అనుకోని పాడండి ఒక పాట అంటే జనరల్ గా అంటారు వాయిస్ బాగుంది ప్రశాంతంగా ఉంది సో పాటలు కూడా పాడే ఉంటారు మూవీస్ లేకుండా పాడారా మూవీస్ లో పాడలేదు మూవీస్ లో పాడలేదు ఈ మధ్య నేను యాక్ చేయకపోయినా ఒక సినిమాకి ఒక ఏంటి రెండు మూడు సినిమాలకి డబ్బింగ్ చెప్పానండి డబ్బింగ్ కూడా అమ్మా రామదేశ ప్రియవరాణి అని ఒక సినిమా త్వరలో రిలీజ్ అవుతుంది సాయి సునీల్ అని దానికి డైరెక్టర్ అతను మీ వాయిస్ బాగుందండి ఒక క్యారెక్టర్ ఉంది చెప్తారా అని చెప్పి ఇన్వైట్ చేస్తే సార్ తీసుకెళ్ళి డబ్బింగ్ ఇచ్చాను బాగుందని చెప్పి ఇంకో సినిమా కూడా ఇంకో క్యారెక్టర్ కూడా అతను డబ్బింగ్ చెప్పించాడు అన్నమాట ఒకేసారి రెండు క్యారెక్టర్లకి డబ్బింగ్ చెప్పొచ్చారు వండర్ఫుల్ అండి సో అసలు అలా ఆటోమేటిక్ గా అలా ఛాన్సెస్ అన్ని వచ్చి నాక్ నాక్ అంటున్నాయి అనమాట అలాగే ఈ పాటల తోటి నాకు చిన్న చిన్న అనుబంధం ఏంటంటే నేను ఈ నా జర్నీలో ఈ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ జర్నీలో కొన్ని రోజులు మధుర ఆడియో అని ఆ కంపెనీకి జనరల్ మేనేజర్ గా వర్క్ చేశానండి సో సినిమాల ఎక్విజిషన్ రైట్స్ అవి డీల్ చేసామండి అనమాట ఓకే సో అలాగా ఆడియో కంపెనీ సో జాక్ ఆఫ్ ఆల్ అన్నిట్లో అనమాట మాస్టర్ ఆఫ్ ఆల్ లాగా మాస్టర్ ఆఫ్ నాన్ అన్నట్లేదు నేను మాస్టర్ ఆఫ్ ఆల్ అని కూడా అంటున్నాను వావ్ వండర్ఫుల్ అండి సూపర్ సూపర్ సో మరి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ మిమ్మల్ని చూసుకోవాలి అంటే వీ కెన్ ఫైండ్ యూ ఒక డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ గా ఫైండ్ చేయాలి ఒక యాక్టర్ గా చూడొచ్చు ఒక జర్నలిస్ట్ గా ఒక పిఆర్ఓ గా ఒక రైటర్ గా ఒక డైలాగ్ రైటర్ గా స్క్రీన్ ప్లే ఇంకా నెక్స్ట్ డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ లో అలాంటివి ఏమన్నా ఉన్నాయా ఇదంతా నేను నేను ఏమనుకుంటున్నా అంటే ఒకసారి అనాలిసిస్ చేసుకుంటున్నాను నేను చిన్న అభద్రతా భావం తోటి ఒకవేళ ఇది కాకపోతే అది అది కాకపోతే అది ఏదో ఒకటి మన గవర్నమెంట్ జాబ్ కాదు లేకపోతే మనం అన్న ఒక చిన్న ఇన్సెక్యూరిటీ ఫీలింగ్ తోటి ఇవన్నీ చేస్తుంటానేమో అనిపిస్తుంటది అండి అంటే ఇవన్నీ ఆబ్లిగేషన్ తోటి మనకి ఏదైనా సినిమా లాక్ చేసామంటే అది మన పర్సనల్ టాలెంట్ ని చూసి చిని కాకుండా మనకి పరిచయాలు అప్పాజీ గారు మనకు బాగా తెలుసు కదా అని లేకపోతే అలాగా వచ్చిన వీక్ వరకు బట్ ఎవరికన్నా ఆ బ్రేక్ అనేది రావాలి కదండి ఎంత పెద్ద ఆర్టిస్ట్ కైనా ఎంత చిన్న వాళ్ళకైనా ఆ బ్రేకింగ్ పాయింట్ అనేది రావాలి అవునండి అవునండి అది వస్తేనే మీ రేడియో సంబంధించి నాకు ఉన్న చిన్న మరో చిన్న ఇది ఏంటంటే చిన్నది కాదు చాలా పెద్ద అనుబంధం ఏంటంటే మా అబ్బాయి రెడ్ ఎఫ్ ఎం సౌత్ ఇండియా హెడ్ అండి డిజిటల్ కంటెంట్ సౌత్ ఇండియా హెడ్ అనమాట వండర్ఫుల్ బెంగళూరు లో వర్క్ చేస్తున్నాడు తను రెడ్ ఎఫ్ ఏనా ఇది చాలా హాట్ గురు మిర్చి అనుకుంటా ఈ రెడ్ ఎఫ్ ఎం ఏది ఉంది రెడ్ ఎఫ్ ఎం మ్యాజిక్ ఎఫ్ ఎం రెండు రెండు కూడా సన్ నెట్వర్క్ వల్ల అండి జమిని వాళ్ళవి అతను ఏంటి రోల్ డిజిటల్ కంటెంట్ హెడ్ అండి సౌత్ ఇండియా డిజిటల్ కంటెంట్ డిజిటల్ కంటెంట్ హెడ్ వండర్ఫుల్ అవునండి సో తనకి ఐడియా ఉండే ఉంటుంది రేడియోలో ఎలా నడుస్తుంది ఏంటి అని అవునండి అవును అంత పెద్ద పిల్లలు ఉన్నారా మీకు మా పాప కూడా బీటెక్ చేసి ఇప్పుడు ఒక బ్యాంక్ లో అసిస్టెంట్ మేనేజర్ గా చేస్తుందండి తను మా బాబు మ్యారీడ్ పాపకి మ్యాచెస్ చూస్తున్నాం సో మీరు హ్యాపీగా ఇదంతా రిటైర్మెంట్ ప్లాన్ లో అనమాట పర్ఫెక్ట్ గా సెట్ అయ్యారండి మనసు శరీరం అన్ని ఆహ్లాదంగా ఉండాల్సిన పనులు చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఇవన్నీ మీకు నచ్చిన పనులు చేస్తున్నారు ఇప్పుడు జనరల్ గా ఇప్పుడు నేనేనా ఒక చిన్న ఇంటర్వ్యూ రాయాలంటే ఎక్కడో కూర్చుంటాను ఐ టెల్ మై ఫ్యామిలీ ఈ డోర్ వేసేసి డిస్టర్బ్ చేయకండి అంటాను కూర్చుంటాను ఏదో ఒకటి రాసుకుంటాను డిస్టర్బెన్సెస్ ఏమి ఉండకుండా చూసుకుంటా 
సో అలాంటిది మీరు రోజంతా రాతలోనే ఉంటారు పొద్దు నుంచి సాయంత్రం వరకు నెక్స్ట్ కేమ్ రాయాలి వాళ్ళైపోతే నెక్స్ట్ ఏంటి నెక్స్ట్ ఏంటి ఈ నెక్స్ట్ ఏంటి ప్రాసెస్ లో ఉన్నప్పుడు మీరు వర్క్ లైఫ్ ని ఫ్యామిలీ లైఫ్ ని బ్యాలెన్సింగ్ ఎలా ఉంటుంది మీకు అంటే అదే కొంతవరకు బయట చేస్తుంటాం అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వరకు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇంట్లోనే చేస్తుంటాం ఆ టైంలో నన్ను డిస్టర్బ్ చేయకుండా నాకు కావాల్సినవి ఏంటి అని వెరుసనంటి ఇవ్వడం అటువంటి చేస్తుంటాం కోఆపరేషన్ చాలా ఉంటుంది అవునండి అది లేకపోతే కష్టం ఎవరీ సక్సెస్ఫుల్ మ్యాన్ హస్ ఏ ఉమెన్ అవునండి 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 వండర్ఫుల్ అండి థాంక్యూ సో ఫ్యూచర్ లో మీరు ఏమనుకుంటున్నారో అవన్నీ కూడా సక్సెస్ అవ్వాలండి నెక్స్ట్ మీరు స్టోరీ తీయ మీ స్టోరీ సక్సెస్ అవ్వాలి థాంక్యూ సో మచ్ సక్సెస్ అవ్వాలి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్న అలాగే అయితే వన్ అండ్ అంటే నేను మొన్న నిన్న ఫేస్బుక్ లో పెట్టాను నేను ఇప్పటి వరకు నేను కొన్ని వందల ఇంటర్వ్యూలు చేశాను ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు మినిస్టర్లు ఈవెన్ చంద్రబాబు చీఫ్ మినిస్టర్ హోదాలో చేశాను ఇంకా చిరంజీవి గారు నాగార్జు బాలకృష్ణ వాళ్ళు అందరిని ఇంటర్వ్యూ చేశాను ఫస్ట్ నేను ఇంటర్వ్యూ ఇస్తున్నా అనేది నిన్నటి నుంచి నేను చాలా ఎక్సైట్ అయిపోయాను ఇంటర్వ్యూ చేసిన ఆయన ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ నేనే అనమాట తీసుకుంది ముందు ఇది నాకు యాడ్ అవునండి నాకు ప్రివిలేజ్ ఇది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సిటీ గారు అయితే ఇందాక మీరు ఒకటి అడిగారు మిమ్మల్ని బాగా మీకు నచ్చింది మీరు చేసిన వాటిలో బాగా నచ్చింది ఏంటని అడిగారు కదా కరెక్ట్ నేను రాజమండ్రిలో ఉండగా నేను సరదాగా నవ్వుకుందాం రెండు అని ఒక ప్రోగ్రామ్ చేశానండి అప్పుడు అంటే నేను రెండు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్పంచుకోండి ఈ కార్యక్రమాన్ని నవ్వులు పాలు చేయండి రెండు ఈ కార్యక్రమాన్ని నవ్వులు పాలు చేయండి అని చెప్పి పాంప్లెట్ చేసి చాలా హ్యూజ్ సక్సెస్ అనమాట నేను ఊహించలేదు అప్పట్లో ఇది టీవీలో ఆ తర్వాత పత్రికల్లో అన్నిట్లో వచ్చింది చాలా ఆశ్చర్యం మించింది చాలా అంటే చాలా రోజులు నాకు వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చి మంచి మంచి జోక్స్ చెప్పి నవ్వించడం అంటే ఇప్పుడు బేసిక్ గా స్టాండ్ అప్ కామెడియన్స్ చేసే పని చేశారనమాట అంటే స్టాండ్ అప్ కామెడీ అంటే ఒక ఒకే వ్యక్తి నిల్చొని కంటిన్యూస్ గా నవ్వించే ముందే పిలిపించాం మీ దగ్గర అద్భుతమైన జోకులు ఉన్నాయా లేకపోతే అద్భుతంగా మీరు ఇమిటేట్ చేయగలరా ఇలా నవ్వించడం అనేది ప్రధాన ఎజెండా సిమిలర్ ఆనంద్ కళా కేంద్రం ఆనంద్ కళా కేంద్రం అని అక్కడ కండక్ట్ చేశానండి చాలా పెద్ద సక్సెస్ అనమాట మరి అలాంటివి ఏమైనా ఇప్పుడు ఎప్పుడో ఇప్పుడు ప్లాన్ ఇప్పుడు ఎలాగే మనం కొంచెం రిలాక్స్డ్ ది పొజిషన్ లోనే ఉన్నాం కాబట్టి ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో కూడా తప్పకుండా చేయండి ఎందుకంటే అది ఫ్యూచర్ ప్రాజెక్ట్ ఇప్పుడు ఎలాగో మీరు పిల్లలు సెటిల్ అసలు మెంటల్ స్ట్రెస్ లేదు పిల్లలు పెరిగి ఒక సెటిల్ అయ్యే వరకు మనకి స్ట్రెస్ ఉంటుంది తర్వాత స్ట్రెస్ ఉండదు రిలాక్స్ మీరు ఎంజాయ్ చేసే పనులు చేస్తేనే ప్రశాంతంగా ఉంటుంది మనసుకి ఇంట్లో కూడా సో ఈ హాస్యవల్లరి ప్రోగ్రామ్ ఎందుకంటే జంధ్యాల గారి పుట్టినరోజు సందర్భంగా మన ఆయన చేస్తారు ప్రదీప్ గారు ప్రతి సంవత్సరం జంధ్యాల గారు హాస్యవల్లర్ యొక్క ప్రోగ్రామ్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి నుంచో ఇలాంటి ఆర్టిస్ట్లు వచ్చి స్టేజ్ మీద ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క విధంగా పెర్ఫార్మ్ చేస్తారు అని నాకు రీసెంట్ గా ఆయన ఇంటర్వ్యూ అయ్యాక హి ఇన్వైటెడ్ మీ ఫర్ వన్ ఆఫ్ హిస్ హాస్యవల్లరీ ప్రోగ్రామ్ సో అలా మీరు ఈ కాన్సెప్ట్ ఎప్పుడో మొదలు పెట్టారంటే హైదరాబాద్ లో కూడా మీరు ఒక స్టూడియో స్టేజ్ తీసుకోండి ఎందుకంటే మీరు ఇప్పుడు ఎంతో మందికి టాలెంట్ ఉంది కానీ రైట్ ప్లాట్ఫామ్ లేదు ఎంతో మంది ఆర్టిస్ట్లు ఉన్నారు సింగర్స్ ఉన్నారు ఏదో ఒక లింక్ దొరకాలి వాళ్ళకి టు క్రాల్ అప్ సో ఆ లింక్స్ లేక ఎంతో మంది ఉన్నారు ఇప్పుడు ఇందాక మనకి రేడియోలో ఫోన్ చేసిన ఇద్దరు వ్యక్తులు ఉన్నారు సపోజ్ వాళ్ళ మాటలు ఒకళ్ళ గొంతు బాగుంటుంది పాటలు ఇష్టం వాళ్ళకి పాడే అవకాశం లేదు ఇంకొకళ్ళు మాటలు బ్రహ్మాండంగా రాస్తారు వాళ్ళకి అది ప్రజెంట్ చేసే అవకాశం లేదు సో ఇలా ఒక ఓపెన్ ప్లాట్ఫామ్ లాగా పెట్టి ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టైం ఇలాంటిది కూడా ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉండండి తప్పకుండా చేద్దామండి అబ్సల్యూట్లీ అండి నేను హ్యాపీగా సపోర్ట్ చేస్తాను సో మరి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ 
అండ్ ముందు ముందు మీరు ఇంకా సక్సెస్ అవ్వాలి అవును మీకు వెబ్సైట్ ఉందా స్వాతి ముత్య ఉంది వెబ్సైట్ నామినల్ గా ఉంది దానికి పెద్ద ఏంటి రానండి మర్చిపోకుండా ఉండేలా నేను ఇండస్ట్రీలో కొంతమందిని ఇప్పుడు ఉదాహరణకి అనంత శ్రీరామ్ అని లిరిక్ రైటర్ ఉన్నాడు కదా సింగర్ అవునండి లిరిక్ రైటర్ అండి అవును తెలుసు వన్ ఆఫ్ లీడింగ్ రైటర్స్ అన్నమాట తెలుసు అతను ఎప్పుడు చెప్తుంటాడు నన్ను ఫస్ట్ ఫస్ట్ దేరద అప్పాజీ గారు ఇంటర్వ్యూ చేశారు అని చెప్పి ఓ చూసారా మీరు చెప్తారు అన్నమాట నన్ను ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఆర్జి శ్రీ గారు ఇంటర్వ్యూ చేశారు సో అలా మీరు చెప్పారు నాకు Absolutely. That's a privilege and honor to me. And I'm wishing you all the very best. And thank you so much. Thank you, Andy Siddhikar. Thank you, Andy. Namaste. Thank you, Andy. Namaste. Bye-bye. So, friends, we are here today. We are here today. Dheeraj Appaji Garu, Senior Journalist, PRO. We are here today. 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 తన కావాల్సింది సాధించుకుంటూ ఎంత ప్రశాంతంగా తన జీవితాన్ని చూసుకున్నారు మరి ఎవరికన్నా ప్లానింగ్ ఇంపార్టెంట్ లైఫ్ లో ప్లానింగ్ కన్నా ఇంపార్టెంట్ ఏంటో తెలుసా పేషెన్స్ సో మరి పేషెన్స్ గా ఎంత చిరాకులు ఉన్నా ఎంత స్ట్రెస్ ఉన్నా అడుగడుగున ఎన్ని ఎదురైనా నవ్వుతూ కూడా ప్రశాంతంగా అన్ని అధిగమించుకుంటూ లైఫ్ లో ఒక ప్లేస్ కి చేరుకున్నారు ఆయన మరి ఆయన ఇంటర్వ్యూ మీ అందరికి నచ్చిందని ఆయన సక్సెస్ స్టోరీ మీ అందరినీ కూడా ఒక ఆలోచింప చేసి మీకు కూడా మాకు మంచి మార్గాన్ని చూపించిందని అనుకుంటున్నా మరి నేను ఇవాళ్లతో మన షోలో సమయం అయిపోయింది కాబట్టి ఎప్పటిలాగానే మంగళవారం మన ఊరి ముచ్చట్లు మీ ముందుకు వస్తుంది ఆర్జే సిరి అంతవరకు సెలవు టేక్ కేర్ హ్యావ్ గుడ్ సాటర్డే అండ్ సండే అంటిల్ దెన్ వెను విరిపించు ప్రవాస సౌందర్య గుండె చప్పుడు